আমরা যে বিষয়ে কথা বলবো লার্নিং পিরামিড কি লার্নিং লার্নিং পিরা এম আই ডি আরে পিরামিড বানান ভুল হোক সমস্যা নাই লার্নিং পিরামিড এসে গেছে আমাদের মাঝে সমস্যা নাই গুগল এ টিক করে দেব ওকে আচ্ছা লার্নিং পিরামিডের কাজটা কি দি এর কি কাজ বাইরে হ্যাঁ পিরামিড তো আমরা জানি এর কি কাজটা এটা নিয়ে আসলে কথা বলবো আর এটার উপরেই বলবো যে লার্নিং পিরামিডটা আসলে কি কিভাবে কাজ করে বা এর রিসার্চটা কি আসলে লার্নিং পিরামিড হচ্ছে লার্নিং একটা মেথড কিভাবে আমরা লার্ন করি আমাদের ব্রেনে কিভাবে কাজ করে সাইকোলজিক্যাল হোক লজিক্যাল হোক ফিজিক্যাল হোক যেভাবে কাজ করে এই আমরা কি করলাম কিছুক্ষণ আমরা আড্ডা দিলাম আবার পড়াশোনা করলাম আবার প্র্যাকটিক্যাল কিছু করলাম আমাদের ক্লাসটা কিন্তু খারাপ লাগেনি লাগছে না আমার থেকে মনে হচ্ছে যে কালকের চেয়ে আজকে আপনারা লাভবান হয়েছেন বেশি যারা ক্লাসে আসেন এজন্য কেন আমরা আনন্দের সাথে পড়ছি আমরা মজা করছি আমরা পড়াশোনা করছি এবং কি আমরা প্র্যাকটিক্যাল কিছু কাজ করছি যেগুলো আমাদের ব্রেনটে ঢুকে গেছে বের হয়েছে আরো না ওসে একবার প্র্যাকটিক্যাল করলে সেটা হয়ে যাবে সো লার্নিং পিরামিড হচ্ছে লার্নিং মেথড যেভাবে শিখলে আমাদের ব্রেনের ক্যাপাসিটি বেড়ে আপনারা জানেন হয়তো বা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে আসছে কোনো সিস্টেমই হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করে না কারণ ওর যে নীতিটা আছে ও লিখছিল তাপ গতিবিদ্যা মধ্যে লিখছিল যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করে না কোনো শক্তি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করে না কারণ কারণের মতো দ্বিতীয় ল মেবি এতদিন পরে তো ভুলে যায় স্বাভাবিক আমার সেরকম মানে কোনো সিস্টেমই আমাদের ব্রেনটা কখনো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করে না বাট আমাদের ব্রেনটের কার্যক্ষমতা আমরা বাড়াইতে পারি আমাদের লার্নিং মেথড ইউজ করে সো এটা একটা রিসার্চ করছে অনেকটা বিজ্ঞানী মিলে একটা রিসার্চ করছে প্রথম ফার্স্ট ফেস হয়েছে লেকচার লেকচার মানে আমরা যে ইউনিভার্সিটি স্কুল কলেজে লেকচারগুলো শুনি যে লেকচারগুলো রয়েছে যখন শুনি আমাদের ব্রেনটা কাজ করে ফাইভ পারসেন্ট কত পার্সেন্ট অনলি ফাইভ পার্সেন্ট যখন আমরা লেকচার শুনি আর যখন আমরা রেডিং করি যখন আমরা কোনো বই পড়ি অথবা লেকচারটা এসে পড়ি লেকচার শিটে পড়ি তখন আমাদের ব্রেনটা কাজ করে টেন পারসেন্ট এই মেথডটা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট এর ক্ষেত্রে অল অলমোস্ট যে একজন ব্রেনিয়াল আছে তার ক্ষেত্রে এবং কি একজন ল কোয়ালিটি স্টুডেন্ট আছে তার জন্য মানে ল কোয়ালিটি বলতে আমার কাছে তেমন কিছু নাই আর হাই কোয়ালিটি বলতে কেমন কিছু নাই আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে কতটুকু পরিশ্রম করতে পারে আপনি যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে আসছেন অবশ্যই আপনি একজন পরিশ্রমী স্টুডেন্ট আমি এটা বিলিভ করি বিশ্বাস করি সো দ্যাটস ওয়াই আই সে সামথিং অ্যাবাউট রেডিং সেকশন হোয়েন ইউ টাচ ইউর রেডিং সেকশন দেন ইউর ব্রেন ওয়ার্কিং টেন পারসেন্ট আপনার ব্রেন টেন পারসেন্ট কাজ করবে যখন আপনি রিড করবেন কোন বিষয় সেটা বই হোক যাই হোক অডিও ভিজুয়াল অডিও ভিজুয়াল হচ্ছে যখন আপনি অডিও শুনলেন সাপোজ আমরা শুনি না অডিও বুক আছে আমাদের বা একটা বিষয় আছে যেমন পড়া আছে যেমন কি এস এস লেভেলে যখন আপনারা হয়তো নাটক টাটক ছিল এটি কি করছেন পরীক্ষার আগে যায় একটা মুভি দেখে নিচ্ছেন নাটকের সো আপনাদের এটা কাজ করছে তাহলে আপনারা লিখতে পারছেন অডিও ভিজুয়াল হচ্ছে অনেকগুলো অডিও পাওয়া যায় অডিও লেকচার পাওয়া যায় যেমন একটা যখন ওয়াশ শুনেন তাহলে আপনাদের ওই ওয়াশটা কিন্তু ব্রেনটে থাকে কিছুদিন মস্তিষ্কে থাকে রাইট বা একটা মানে ওয়াশ শুনলেন সেটা বা রেডিওতে আমরা যে ছোটোবেলা গান শুনছি আপনারা শুনছেন কি না জানি না আমাদের সময় ছোটোবেলাতে এমন মোবাইল ফোন ছিল না তখন রেডিওর উপরে আপনার নির্ভরশীল ছিলাম মানে ওই গানগুলো কিন্তু কিছুদিন পর পর আমাদের ব্রেনটে ধরছে ওই যে যখন অডিও শুনি আমরা অথবা যারা ইংলিশ লেকচার শুনেন ইংলিশের ক্ষেত্রে আমাদের ব্রেন কাজ করে কত পারসেন্ট বিশ পারসেন্ট আমাদের ব্রেন কাজ করে কাজ করে তাহলে লেকচার শুনলে আমাদের ব্রেন কাজ করলো পাঁচ পার্সেন্ট আর রেডিং পড়লে আমাদের ব্রেন কাজ করলো দশ পার্সেন্ট আর অডিও ভিজুয়াল শুনলে সেটা ব্রেন কাজ করলো বিশ পার্সেন্ট ডেমনস্ট্রেশন ইজিটা দেখাইতেছি আপনাদের দেখায় দেখায় পড়াইতেছি ডেমনস্ট্রেশন মানে লাইক দ্যাট অডিও অ্যান্ড ভিডিও মানে টেলিভিশন যখন আপনি যখন একটা মুভি দেখেন না হলেও আপনি মানে এইটটি পার্সেন্ট বলে দিতে পারবেন এই তিন ঘন্টাতে কী কী কাহিনী হয়েছে বিকজ আপনার ব্র্যান্ডটা তিরিশ পার্সেন্ট কাজ করছে এবং কি সেটা মনোযোগ সহকারে আপনি দেখছেন দ্যাটস ওয়াই আপনি অনেকগুলো ইনফরমেশন ওই মুভি সম্পর্কে দিতে পারতেছেন বা কোন সিরিয়ালের পর কোন সিরিয়াল হলো কোন সিরিয়াল পর কোন সিরিয়াল হলো আপনি দিতে পারতেছেন দেখবেন যে একটা মুভি দেখতেছেন আর মোবাইল দেখতেছেন ওই মুভির বর্ণনা তেমনটা আপনি দিতে পারবেন না যে মোবাইল ছাড়া শুধু শুনবে এবং মুভিটা দেখবে তাহলে ডেমনস্ট্রেশনে আমাদের ব্রেন কাজ করে কত পারসেন্ট 
তিরিশ পার্সেন্ট ডিসকাশন এই আমরা যেটা করলাম কিছুক্ষণ আগে ডিসকাশন মানে আমি কিছু বললাম আপনি কিছু বললেন এইভাবে করলেন আপনার ব্রেন ওয়ার্ক করছে ফিফটি পার্সেন্ট এটা হচ্ছে গ্রুপ স্টাডি আপনারা যেটাকে আমরা আসলে ভার্সিটি লেভেলে আসে গ্রুপ স্টাডি পাইছেন ছোটো লেভেলে তো হিংসা করছেন এখনও গ্রুপ স্টাডি ওই কিছুক্ষণ আগে বললাম যে আসলে মডেলটা অনেক গ্রুপ স্টাডিও আসলে এটা মজা করে বলছিলাম আসলে গ্রুপ স্টাডি কেউ করে না কারণ কেউ কম্পিউটার নিয়ে মডেলটা অনেক যা বসে না এটাই হচ্ছে রিয়েল সিনিয়ারিও কেউ কম্পিউটার নিয়ে ডিসকাশন করে না কেউ যে মানে মডেলটা অনেক বসে বলে না যে ফর লুফটা কীভাবে কাজ করে হাউ টু ওয়ার্ক ফর লুফ এটা বলে না সেটা বন্ধু হোক বান্ধবী হোক যদি বলেন যে ফরলুপ আরে রাগ তোর ফরলুপ আগে দেখ কোন ট্রেন্ডিং আছে কোন টিকটকটা আসছে বা কে টিকটক একটা মজার কাহিনী বলি সেটা হচ্ছে যে ভার্সিটি লাস্টের দিকে আমার মেবি এটা একুশ সালের দিকে আর নতুন একটা বেস আসছে আপনাদের মতনই ফার্স্ট সেমিস্টার সে বেসের একজন এসে বলতেছে যে ভাই এই মেয়েকে চিনেন কম না তো কে এসে বললো কত এক লক্ষ ফলোয়ার কম কোথায় টিকটকে সো হাট মানে আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল সো হাট তার টিকটকে এক লক্ষ ফলোয়ার আমার কি সে তো সিএসির স্টুডেন্ট হ্যাঁ যদি সে আনিসুর রহমান হতো মানে আমি বলতেছি যে আনিসুর রহমান যে ইউটিউবে যার তার অনেকগুলা ভিডিও রয়েছে মানে কমিউনিটির জন্য সিএসির কমিউনিটির জন্য তাহলে হয়তো বা তারে চিনতাম যদি টিউটোরিয়াল পয়েন্ট হতো তারে চিনতাম ইন্ডিয়ান কোনো যদি লেকচার চ্যানেল হইতো হয়তো বা তারে চিনতাম তাহলে তারে আমার চিনে লাভটা কি সে তো ডক্টর তৈহিদ ভুহান ভুইয়ান না যে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে অনেকদিন থেকে বাংলাদেশে কাজ করে সে তো আরিফ হাসান না আরিফ চৌধুরী না যে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করে বা বিভিন্ন সেক্টরে না মানে উনি বোঝাইতেছে অ্যাপ্রোচ করতে তারে চিনেন তিনি সেলিব্রিটি হয় তার সেকশনে তিনি সেলিব্রিটি তার কোয়ালিটির জন্য সে হয়তো বা মানে একজন পারফেক্ট ম্যান সো আমার সে ডেস্টিনেশন হতে পারে না আমার সে পারফেক্ট ম্যান হতে পারে না সো আমার তারে চিনে লাভ নাই আমার ব্রেনে মেমোরি ভরে লাভ নাই এটি বলতেছি যে গ্রুপ স্টাডি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তেমন রুম মানে ম্যাট খুঁজেন ক্লাসমেট হোক সেটা বড় ভাই এবং জুনিয়র ভাই হোক তাদের সাথে গ্রুপ স্টাডি করেন পড়াশোনা করেন তাহলে আপনার ব্রেন কাজ করবে ডিসকাশন করলে ওই টপিকটার উপরে পঞ্চাশ পারসেন্ট কাজ করে সো প্র্যাকটিক্যাল ডোয়িং এই এ গ্রুপ স্টাডি করলেন গল্প করলেন লেকচার শুনলেন অডিও ভিজুয়াল শুনলেন ডেমনস্ট্রেশন দেখলেন এটা দেখার পরে যদি আপনি সেটাকে প্র্যাকটিস করেন আপনার পঁচাত্তর পার্সেন্ট কাজ করবে কত পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট হ্যাঁ সত্তর পার্সেন্ট বা পঁচাত্তর পার্সেন্ট পঁচাত্তর পার্সেন্ট হ্যাঁ সেটাকে আপনার কাজ করবে হ্যাঁ নব্বই পার্সেন্ট আপনার ব্রেন কখন কাজ করবে যখন আপনি অন্যকে শিক্ষা দিবেন দ্যাট মিন্স যখন আমি প্রথম আপনাকে বললাম যে আপনি আমাকে পড়াই করতেছেন আমি যখন আপনাকে বলছিলাম যে আমাকে পড়ান তখন হয়তো বা আপনার প্রথমে মনে একটু ভয় ঢুকছিল ভাই সামনে আমি এসব কাজ করব বা ভাই সামনে আমি পড়াবো যেটা বা আমাকে বুঝাইলেন আমি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করার আপনাকে প্রবলেমগুলো সলভ করে দিলেন আপনি এই জিনিসটা বিগত মরার আগে ভুলবেন না আশা করি কারণ আপনার ব্রেন কাজ করছে এখানে নব্বই পার্সেন্ট আমি আপনাদেরকে যে মানে পড়াইতেছি আমি শিখতেছি আপনাদের সাথে আলোচনা করতেছি লেকচার দিচ্ছি আমি নিজে রিডিং করছি আমি অডিও শুনতেছি আমি ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে দেখাতেছি এবং কি আপনার সাথে ডিসকাশন করতেছি এবং কি প্র্যাকটিক্যালও দেখাইতেছি সো আমি লাস্ট স্টেপটা করতেছি টিচ আর দাস সো দ্যাটস হোয়াই রাইট নাও আই ইনক্রিজ মাই ব্রেন ক্যাপাসিটি এখন আমার ব্রেন কে আছে এই জন্য একজন টিচার যখন দশ বছর শিক্ষা দেয় একজন স্টুডেন্টকে তার মতো আসলে ব্রেনিয়াল কেউ হয় না সে অনেকটা থিউরিগত কত বা প্র্যাকটিক্যাল যারা প্র্যাকটিক্যাল পড়াশোনা করে তারা প্র্যাকটিক্যালভাবে দক্ষ যারা থিউরিক্যাল পড়া থিউ দক্ষ লাইক দ্যাট একটা সময় মানে ইন্টারমিডিয়েটের টাইমে আমার কলেজের যে ল্যাবের যে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল মানে ল্যাবের যে ই থাকে পিয়ন থাকে আর আমার একজন টিচার ছিল বিসিএস করা তিনি আসলে ল্যাবটা কমপ্লিট করতে পারতেছেন ওর রসায়নে সো হুই ইজ এ ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল মানে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট বলবো পিয়ন বলি না কারণ যদিও সে পিয়ন ছিল সে কিন্তু ফুল ল্যাবটা আমাকে করে দিছিল আমাদের করায় দিছিল কিন্তু আমার ওই সার পারতেছিল না ল্যাবটা কমপ্লিট করতে এর মানে কি ওই সারটা হয়তো বা বিসিএস দিয়ে রিসেন্টলি জবে জয়েন করছে সো তার কাছে এটা খুব কঠিন কিন্তু যে ব্যক্তিটা 
একজন পিয়ন অথবা ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সে 15 থেকে 16 বছর হয় ওই প্র্যাকটিসটা করানো দেখতেছে এবং করাইতেছে কারণ হেল্প করতে লাগতেছে স্টুডেন্টদের কিভাবে কি করবে হয়তো বোতল লাগিয়ে দিচ্ছে হয়তো বা মেডিসিন লাগিয়ে দিচ্ছে যেটাকে কেমিক্যাল বলি আমরা এজন্য তার কাছে এজন্য দক্ষতাটা অনেক বড় জিনিস যখন দেখবেন যে হ্যাঁ আপনি তার চেয়ে অনেক ব্রেনিয়াল হতে পারেন যদি সে দক্ষ হয় তাকে সম্মান করুন কারণ আপনার চেয়ে সে অনেক ভালো ওয়েতে কাজ করতে পারে সো এটাই হচ্ছে লার্নিং পিরামিড সো এটাতে আপনারা কি বুঝলেন বা কি এটাতে কোনো উপকার আসবে কি না আমাদের এই লার্নিং পিরামিড জ্ঞান অর্জন করে আমাদের কোনো উপকার আসতে পারে কি না মানে এই মেথডটা অবলম্বন করে একজন বলবেন শুধু আর একজন বলতে বললাম কেউ এখন কথা বলে না पढ़ा যখন ইয়ে এরকম বিপদ পড়বো যে হয়তো বা আমার ল্যাপটপ কাছে নাই হয়তো বা আমি রাস্তায় আসি গাড়িতে আসি বা ডেটে বললেন না ভাইয়াস ক্লাস বাদ দিয়ে দেন আমি অত্যন্ত প্রবলেম না হলে আসলে ক্লাস ছাড়তে চাই না কারণ যেখানে আসি সেখান থেকে শুরু হোক না আমাদের হ্যাঁ মানে যেমন ছোটোবেলা আমরা অনেকেই বলতাম যে আজ তো বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার থেকে ইনশাল্লাহ পড়া শুরু করব। मन ढुकएं मोबाइल फोन मुखस्त हो जाए देखें অপচয় হচ্ছে তখনই এই কথাটা মনে পড়বে তখনই আপনি কিন্তু ট্রাই করবেন যে আই উইল কাম ব্যাক তখন একটা সময় আপনার খুব ভালো একটা ফলাফল ই করবেন আর একটা কখনো একদিন এক মাসে করতে চায় না তাহলে বিপদে পড়বেন কেন কারণ আপনার সাসকনসিয়াপ মাইন্ড এমনই একটা রুল সেট আপ করে রয়েছে প্রতিনিয়ত অভ্যাসগুলো আপনাকে করতে বাধ্য করবে এটা পর্যায়ক্রমে আপনাকে সারাইতে হবে যেমন অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে যারা আজ স্যার ঘন্টা পড়ল পরের দিন নাই পরের দিন নাই পরের দিন নাই পরের দিন এক ঘন্টা পরের দিন আবার পাঁচ ঘন্টা এইভাবে না আপনি রেগুলার দুই ঘন্টা স্টাডি করেন আই থিঙ্ক ইটস এ ব্যাটার অপশন ফর ইউ আর যদি আপনি ইয়ে কম বেশি করেন তাহলে ঝামেলা আবার আরেকটা বিষয় হচ্ছে ব্র্যান্ডের ক্যাপাসিটি দেখেন আপনার মনোযোগের উপরও ডিপেন্ড করে আপনি কেমনটা হবেন যেমন পরীক্ষার আগে যা পড়েন সেইগুলোই কিন্তু আসলে পরীক্ষার খাতায় দিয়ে আসতে পারেন পরীক্ষার আগে প্রেশারে যে দুই দিন চাপ নিয়ে আপনি স্টাডি করেন আপনার কেন জানি মনে হয় না যে আরও এক মাস আগে যে স্টাডি করছেন তার চেয়ে চার গুণ পরে কম সময়ে আপনার ব্রেন্ডে ক্যাপাসিটি অনেকটা নেয় কারণ আপনার ব্রেন্ডকে আপনি এতটা প্রেশারাইজ করেন যে আমার কালকে যায় আগামীকাল যায় আমার খাতার মধ্যে লিখতে হবে আদারওয়াইজ আমি কিছু করতে পারব না সো আপনার এই জন্যই আপনার ব্রেন এতটা কাজ করে মানে মনোযোগটা এই জন্য দরকার যেমন যখন পড়াশোনা করতে ধরবেন মোবাইলটা অফ করে রাখলেন মানে মোবাইল অফ করতে বলতে আমি হয়তো বা যেগুলো আপনাকে ডিস্টার্ব করতেছে যেমন মেসেঞ্জার হ্যাঁ আপনাদের পার্সোনাল কেউ যদি থাকে সেটা ভিন্ন কথা তবে ওই রকম পার্সোনাল চার পাঁচটা স্টুডেন্ট লাইফে গেলেও আবার অপরচুনিটি আসবে সেটাও আবার একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মানে কিছু পার্সোনাল আছে যেগুলো হয়তো বা ভাবতেছেন যে আমি যদি এর সাথে সাথে রিপ্লে না দেই সে হয়তো বা চলে যাবে অন্যজনের কাছে যাবে যাক না ভাই আরও অপরচুনিটি আছে যখন একটা ভালো পজিশনে থাকবেন আপনার জন্য অনেকগুলো অফার থাকবে আশা করি বুঝতে পারছেন লার্নিং পিরামিডের অর্থটা বুঝতে পারছেন ওকে বোঝাটাই আসলে দরকার আমাদের লাইফ